இன்னைக்கு வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன அப்டேட்டு நேற்று கர்மா வீடியோ பார்த்தோம் இல்ல வட சென்னை படத்தில் அமீர் அந்த ஹோட்டலில் நிற்கும் போது கிஷோர் பின்னாடிலேருந்து கத்தி எடுத்து ஜம்ப் பண்ணி கழுத்தில் கரெக்டாக இந்த இடத்துல குத்திடுவார் அதே மாதிரி பல வருஷம் கழிச்சு ஜெயிலில் ஃபைட் சீன் வரும்போது தனுஷ் கிஷோருக்கு பின்னாடி நின்று அந்த கேரம் போர்ட்லேருந்து குச்சி பிடுங்கி அதே மாதிரி ஜம்ப் பண்ணி கழுத்துலே குத்துவார் கர்மா ஸோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் டெக்னாலஜி எவ்வளோ வளர்ந்தாலும் போலீஸ் எவ்வளோ அட்வான்ஸ்ட் ஆனாலும் சில கேள்விகளுக்கு பல வருஷம் ஆனாலும் அதோட ஆன்சர் கொஸ்டின் மார்க் தான் இது இந்த பதில் இல்லாத கேள்விகள் சீரீஸோட தேர்ட் எபிசோட் இன்னைக்கு நடந்து பல வருஷம் கழிச்சும் மர்மமாகவே இருக்கிற ஒரு கேஸ் ஃபைலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் த ஜேமிசன் ஃபேமிலி ஜேமிசன் ஃபேமிலியில் அப்பா பாபி ஜேமிசன் அம்மா ஷேர்லின் ஜேமிசன் ஆறு வயசு சின்ன பொண்ணு மேடிசன் ஜேமிசன் அப்புறம் ஒரு நாய்க்குட்டி அக்டோபர் எயிட் டூ தௌசண்ட் நைன் அன்னைக்கு இவங்க நாலு பேரும் குடும்பத்தோட காணாமல் போகிறாங்க வீட்டோட கதவு உடையில ஜன்னல் உடையில யாரும் காசு கேட்டு போன் பண்ணல ஒரு குளூ கூட கிடைக்கல ஆனா ஒரு குடும்பமே காணாம போயிருக்கு இது நடந்து எட்டு நாளா அந்த ஸ்டேட் போலீஸ் டே அண்ட் நைட்டா சர்ச் பண்ணதுல இந்த கேஸோட ஃபர்ஸ்ட் எவிடன்ஸ் கிடைக்குது காட்டுக்குள்ள வேட்டையாட போன ஹண்டர்ஸ் அங்க ஒரு கார் நிக்கிறதா போலீஸ்க்கு கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன்ல அங்க போய் பார்த்தப்போதான் அது ஜேமிசன் ஃபேமிலியோட கார் தானு தெரிய வருது அந்த லாக்கான காரு போலீஸ்ட் <laughs> சின்ன குழந்தையோடது இந்த கேஸ்ல இவ்வளவு விஷயம் கிடைச்சாலும் ரெண்டு மாசம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணப்ப கூட ஒரு குழு கூட கிடைக்கலன்னு போலீஸ் இந்த கேஸ க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இது நடந்து நாலு வருஷம் கழிச்சு ஹண்டர்ஸ் மான வேட்டையாடலாம் நான் அதே காட்டுக்குள்ள போகும்போது காட்டுக்கு நடுவுல தரையில ஒரு துணி இருந்திருக்கு அதை எடுத்து பார்த்தப்போ அதுக்கு கீழே மூணு ஸ்கெலட்டன்ஸ் எலும்பு கொடுங்க இருந்திருக்கு ரெண்டு ஸ்கெலட்டன் பெரியவங்களோடது ஒன்னு சின்ன பொண்ணோடது அவ்வளவுதான் ஜேமிசன் ஃபேமிலி காரில் போயிருந்திருக்காங்க யாரோ நிப்பாட்டி அவங்கள கொலை பண்ணி அவங்களோட ஸ்கெலட்டன்ஸ் காட்டுக்குள்ளே கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஜேமிசன் ஃபேமிலியை யாராவது மனுஷங்களோ இல்லை ஏதோ ஒரு கும்பல் கொலை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா காருக்குள்ளே பேக்கில் இருந்த இருபது லட்ச ரூபா பணமும் பத்து லட்ச ரூபா வேல்யூ இருக்கிற அந்த காரையும் அங்கேயே விட்டுட்டு போகிறதுக்கு ஒரு காரணமும் கிடையாது சரி காட்டுக்குள்ள போயினே இருக்கும் போது ஏதாவது அனிமல்ஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணிருக்கோம்னு பார்த்தா ஜேமிசன் ஃபேமிலியோட காரில் ஒரு சின்ன ஸ்கிராச் கூட விழலை ஸோ மனுஷங்களும் இல்லாம மிருகங்களும் இல்லாம ஜேமிசன் ஃபேமிலியை கொன்னது யாரு ஒருவேளை நான் தான் தேவையில்லாம இந்த கேஸை பில்ட் அப் பண்றனும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா கரெக்டா இந்த டைம்ல தான் ஜேமிசன் ஃபேமிலியோட வீட்டுக்கு முன்னாடி இருந்த சிசிடிவி கேமராவோட ஃபூட்டேஜ் கிடைச்சிது இந்த ஃபூட்டேஜ் அவங்க காணாம போறதுக்கு முன்னாடி நாள் வீட்டில் இருந்த எல்லா பொருளுங்களையும் எடுத்துட்டு வந்து கார்ல லோட் பண்ணும் போது எடுத்தது ஸோ இந்த ஃபூட்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரமா பாபியோ ஷேர்லினோ வீட்டில் இருந்த பொருளுங்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து கார்ல லோட் பண்றாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா இருந்தா கூட இந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஒரு வார்த்தை கூட ரெண்டு பேரும் பேசிக்கல அது போக டிரான்ஸ்டேட் சொல்ற மாதிரி ரோபோட் மாதிரி எதையும் பார்க்காம எதை பத்தியும் கேட்காம எதுவும் பேசாம ஸ்ட்ரைட்டா எடுத்துட்டு வராங்க லோட் பண்றாங்க அப்படியே திரும்புறாங்க வீட்டுக்குள்ள போறாங்க இதை விட ரொம்ப மர்மமான விஷயம் என்னன்னா அடிக்கடி டக்குன்னு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகி நின்றுறாங்க இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு கல்ட் இவங்களை கொலை பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு போலீஸ் யோசிச்சாங்க கல்ட்னா என்னென்னா ஒரு கும்பல் அவங்க வந்து இந்த டார்க் எனர்ஜி பேய் ஆவி காத்து கருப்பு செத்து போனவங்களோட சோல் இதெல்லாமே வழிபட்டு அதை கடவுளாக கும்பிடுறவங்க தான் 
கல்ட் இவங்க பகல் நேரத்தில் யாருமே மீட் பண்ணிக்காமல் நைட்டு யாருமே இல்லாத டைமில் ஒரு பெரிய கிரவுண்டுக்கு நடுவில் இல்லை மலையில் காடுங்கள்னு மனுஷங்களே இல்லாத இடத்துல மீட் பண்ணி இவங்களோட கல்ட் மீட்டிங்ஸை வைப்பாங்க இந்த ஜேமிசன் ஃபேமிலி காணாமல் போகிறத டிவியில் ஒரு ஷோவாக டெலிகாஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளோ மர்மமாக இருக்கிறதுனால அந்த ஷோவும் பயங்கர ஹிட் ஆயிருக்கு அந்த ஷோவை பார்த்துட்டு ஷேர்லின் ஜாமிசனோட ஃப்ரெண்டு நிக்கி ஷெனால்டுன்னு ஒருத்தருக்கு ஒரு லேடி பேர் சொல்லாமல் ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோன் பண்ணி அவங்க பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கல்ட்டில் இருந்ததாகவும் அந்த கல்ட் வந்து கொல்லணும் யார் யாரெல்லாம் கொல்லணும்னு ஒரு வாண்டட் லிஸ்ட்டு வச்சிருந்ததாகவும் அந்த லிஸ்ட்டில் ஷேர்லின் ஜேமிசன்ற பேரை இவங்க எப்பயோ பார்த்ததா ஞாபகம் இருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க உடனே நிக்கி ஷெனால்டு அந்த கல்ட்டு பேர் என்ன ஃபோன் பண்ண அந்த லேடியோட பேர் என்னன்னு கேட்கும்போது அவங்க எதுவுமே சொல்லாமல் கட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த ஃபோனையாவது ட்ரேஸ் பண்ணலான்னு போலீஸ் ட்ரை பண்ணப்போ அது ஒரு பேர்னர் ஃபோன் அதாவது இந்த டெம்பரவரியாக ஃபோன் இருக்கும் அதுக்குன்னு இந்த சிம் கார்டு இல்லை ஐடென்டிஃபிகேஷன்லாம் கொடுத்து வாங்க தேவையில்லை எங்கேருந்து கால் பண்ணாங்கன்னே தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு அனானிமஸ் காலாக தான் இருந்திருக்கு இப்படி ஒரு குளூ கிடைச்சதுனால போலீஸ் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜேமிசன் ஃபேமிலியோட வீட்டிலேருந்து பொருளுங்களெல்லாம் எடுத்து சீஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த பொருளுங்களெல்லாம் போய் திருப்பி ஒரு வாட்டி பார்க்கும்போது விச் பைபிள்னு ஒன்று கிடைச்சிருக்கு விச் பைபிள்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சாதாரண பைபிளில் எப்படி கடவுளை பற்றி ஏ டு செட் இருக்குமோ அதே மாதிரி இந்த விச் பைபிளில் செத்து போனவங்க கூட எப்படி பேசுகிறது சூப்பர் நேச்சுரல் ஃபோர்ஸஸ் அமானுஷ்யமான விஷயங்கள் இந்த பேய் ஓட்டுறவங்க வீட்டுக்குள்ளெலாம் திடீர்னு போய் பார்க்கும்போது தரையில் சக்கரம் மாதிரி ஏதோ ஒன்று வரைஞ்சிருப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரிலாம் எப்படி வரையணும் சில காட்டுங்களுக்குள்ளெலாம் இந்த ஒரு பூனை அதெல்லாம் கழுத்து எடுத்து டெட் பாடி மட்டும் அப்படியே இருக்கும் அதெல்லாம் இந்த விச் பைபிள் இல்லை விச் கிராஃப்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க அவங்க அந்த ஆவிங்களில் வர வைக்கிறது என்னங்களோடு <laughs> பேசுனாங்க <laughs> இதெல்லாம் விட பெரிய க்ளூ கடைசியாக தான் கிடைச்சிது காணாமல் போகிறதுக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி பாபி ஜேமிசன் அந்த சர்ச் ஃபாதருக்கு கால் பண்ணி உங்ககிட்ட ஸ்பெஷல் புல்லட்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டிருக்காரு அவர் அழுதுட்டே கேட்டதுனால சர்ச் ஃபாதர் ஸ்பெஷல் புல்லட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டதுக்கு பாபி ஜேமிசன் நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு படத்தில் பார்த்தேன் ஆவிங்களெல்லாம் பார்த்தா இந்த ஸ்பெஷல் புல்லட்ஸ் வச்சு சுட்டால் அவங்க உடனே செத்துருவாங்க அதை மெயினாக சர்ச்சில் தான் தருவாங்க உங்ககிட்ட அது இருக்கான்னு சொல்லி அழுதுருக்காரு அதுவும் அந்த ஆவிங்க அவர் கண்ணு முன்னாடியே இருக்கிறது அந்த போன் கால்ல சொல்லிருக்காரு இந்த சர்ச் ஃபாதர் மேல டீடைல்ஸ் கேட்கும் போது அவர் பயங்கரமா கத்திட்டு போன் கால் கட் ஆயிட்டு இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் ஜேமிசன் ஃபேமிலி காணாம போயிட்டாங்க ஒன்பது வருஷம் ஆயும் அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அவங்களுக்கு இப்படி நடந்ததுக்கு யார் காரணம் அந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜில் ஏன் அப்படி பிஹேவ் பண்ணாங்க அந்த கல்ட்டு பேர் என்ன இவங்க வீட்டில் வச்சிருந்த விச் பைபிள் எதுக்காக இது எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் ஒன்று கூட கிடைக்கல ஸோ அகை நான் எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிற மாதிரி ஜேமிசன் ஃபேமிலிக்கு என்ன ஆச்சுன்றது அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொன்னதை தாண்டி ஏதாவது சந்தேகமோ டவுட்ஸோ இருந்துச்சுன்னா கூகுளில் போய் ஜேமிசன் ஃபேமிலின்னு போட்டிங்கன்னா நிறைய நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங்ஸ் நிறைய டிவி ஷோஸோட வீடியோஸ்லாம் யூடியூப்லேயே இருக்குது நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் லைக்ஸ் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சால் அடுத்து டிபி கூப்பர் பற்றி ஒரு வீடியோ பண்ண போகிறேன் ஸோ ஜேமிசன் ஃபேமிலி ஏன் செத்தாங்கன்றத பற்றி ஒரு க்ளூ கூட இல்லை மறக்காம அழுத்திருங்க சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்ல நாளைக்கு நான் உங்களை வந்து இன்னொரு புது வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும்